E aí, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Você já está acostumado que o canal fala sempre do quê? De autoconhecimento, certo? Mas hoje vou apresentar um tema aqui que vai ser um divisor de águas para a humanidade. Foi descoberto aqui essa semana nos Estados Unidos uma maneira de fazer a fusão nuclear unindo duas partículas. Isso quer dizer que vai mudar tudo, indústria, transporte, meio ambiente, vai mudar tudo, tudo, simplesmente tudo. Então, para trazer tudo isso para nós aqui em primeira mão, quero falar uma coisa aqui, ó. quem não fala inglês fica para trás. Por quê? Eu já falei, o inglês está em tempo real. Os outros idiomas vêm na cadeia para depois, para depois, para depois, para você aprender daqui dois, três anos a respeito. Então, essa semana aqui é, vai gerar esse tema de hoje que eu vou falar, certo? E que vai ser o maior breakthrough da história da humanidade. Por quê? Porque vai falar da fusão nuclear. E a fusão nuclear vai fazer com que as coisas se modifiquem quando a gente fala de combustível renovável. Vai poder ajudar a não emissão de carbono, vai poder ajudar as indústrias, como eu falei, e o meio de vida de todo mundo, certo? Então, para que a gente consiga se situar, para poder fazer isso entendível para nós, eu vou colocar aqui o vídeo, eles vão apresentar agora aqui, e você vai poder ter contato com isso. É, agora, não vai esperar daqui dois, três anos para começar a escutar falar nisso. Presta atenção, vamos lá. Welcome, everyone. So great to see members of Congress here, uh, Senator Reed. So glad you're here, Congressman. Swalwell, Congressman Fleischman, uh, Jerry McNerney, thank you so much. Uh, as, well, I don't think um, Congressman Lofgren, is she? Not yet. Okay. Um, Connor Lamb, of course, and Jamal Bowman, thank you so much, all of you, for your support of this. And I know there are others who uh, are supportive as well who were not able to make it, but this is a great day. Uh, today, we're here to talk about... So, Fazuma pontuar uma coisa aqui, dá para perceber na narrativa dela que ela está super excitada em poder estar tá passando essa novidade. Presta atenção. Fusion, combining two particles into one. Last week, at the Lawrence Livermore National Laboratory in California, scientists at the National Ignition Facility achieved fusion ignition. And that is creating more energy from fusion reactions than the energy used to start the process. It's the first time it has ever been done in a laboratory, anywhere in the world. Simply put, this is one of the most impressive scientific feats of the 21st century. Or as the president might say, <laughs> right? <laughs> Eu acho que ele provavelmente disse que isso é uma BFD. Só para curiosidade, BFD é Big Fucking Deal. Tremendo de um negócio que vai revolucionar, entendeu? Big Fucking Deal. Vamos lá. Researchers at Livermore and around the world have been working on this moment for more than 60 years. So, what does this accomplishment do? Two things. First, It strengthens our national security because it opens a new realm for maintaining a safe, secure, and effective nuclear deter deterrent in an age where we do not have nuclear testing. Ignition allows us to replicate for the first time certain conditions that are found only in the stars and the sun. And the second thing it does, of course, is that this Milestone moves us one significant step closer to the possibility of zero carbon, abundant fusion energy powering our society. If we can advance fusion energy, we could use it to produce clean electricity, uh, transportation fuels, power heavy industry, so much more. It would be like adding um, 
a power drill to our toolbox in building this clean energy economy. So today, we tell the world that America has achieved a tremendous scientific breakthrough, one that happened because we invested in our national labs and we invested in fundamental research. Isso que vem, aí, daí que vem a ideia de a iniciativa privada conseguir segurar os seus cientistas, envolverem os cientistas investindo neles, investindo na capacitação, matéria-prima, para que eles possam produzir. A gente sabe que o Brasil é assim, mas o Brasil está conectado com o quê? Está conectado com o dia a dia, como que eu me aparento né, na mídia social, como que eu posso ferrar o outro lado, se você é esquerda, se você é direita. Né, alguém com alguma ideologia tentando fazer sua cabeça. Outras pessoas brigando por bom senso de outras pessoas. Isso é o mínimo que se pode ter. A gente não tem mais a comunidade, realmente. A gente tem o que agora? Um, por exemplo, alguém tentando impor a ideologia de alguém. Tem que ter um meio termo. Só que existem as pessoas que trabalham, colocam a mão na massa, param para pensar realmente em cima de um projeto e faz alguma coisa que transforme. E para que isso aconteça, a gente tem que ter pessoas que tenham capacidade, que sejam muito bem capacitadas para poder fazer isso. Existem pessoas no Brasil, a gente sabe disso. Mas aí está o resultado daquilo que foi investido e que poderia, um supor, está acontecendo no Brasil. Mas a América chegou lá primeiro e conseguiu fazer o negócio acontecer. Vamos lá. E amanhã, vamos continuar a trabalhar para um futuro que é empoderado, em parte, por energia de energia. Fortunately, private sector investment in fusion research is already booming. It has reached nearly $3 billion in last year alone. And we've heard from professors that interest among students has never been higher, which is terrific. And that's why the Biden-Harris administration is aiming to capitalize on this moment. Today's announcement is a huge step forward Uh, to the president's goal of achieve, achieving commercial fusion within a decade. But there's still a lot more to do, so much more. We'll continue to work uh, toward that goal and find other ways to progress to reach fusion energy. So for example, in September, the Department of Energy made a $50 million dollar investment for public-private partnerships to start working toward Uh, fusion pilot plant designs. And we're partnering with the Office of Science and Technology Policy to map out the president's bold vision for driving that commercial fusion in the next decade with the highest safety standards, with cost-effective, equitable uh, deployment that positions American businesses to lead and communities to thrive, and with a skilled workforce That's diverse and inclusive. Queria pontuar com uma coisa aqui. Desde já, ele já, ele já tem a ideia do planejamento. Já sabem que tem que fazer a capacitação de toda a linha de processo. Para quê? Para que eles possam visualizar já como esse projeto vai andar. E possi muito possivelmente, como em todo e qualquer projeto, você vai ter que reajustar. Então, tudo já está sendo pensado porque sem um projeto, sem um plano, ninguém ganha a guerra. Sem nenhuma estratégia, ninguém ganha a guerra. E é o que está acontecendo agora, a partir de já, a respeito desse processo aí. Vamos continuar vendo. This is what it looks like for America to lead. And we're just getting started. Another big congratulations to Lawrence Livermore National Lab. Their team is here. Where are you, team? There you are. Uh, and they'll be, yes. <laughs> they'll be joining us uh, after this for a technical panel, for those of you who wish to stay uh, to learn more. Um, big applause and thank you to the NNSA, the National Nuclear Security Administration. <laughs> and everybody who has been involved in this fusion breakthrough that will go down in the history books. You're going to hear more about the details of the experiment from Administrator Ruby and Director Boudil 
Então, aqui foi a apresentação deles falando dessa nova tecnologia que vai mudar tudo. Que é o pontapé inicial para poder começar na próxima década ser implementado tudo o que será possível nas mudanças em todos os setores, tanto industrial, residencial, transporte, tudo. Tudo vai se unificar a partir disso. Então, aqui... Mais uma vez, a gente chegando com alguma informação de qualidade para poder passar para você. E lembra, quem tem inglês está sempre um passo à frente. Então, presta atenção. Muda a chave. Muda a rotina. Não deixe aquilo que você já sabe dominar o seu dia a dia e te levar sempre para o mesmo resultado. Muda aí. Muda a chave. Até mais. Até o próximo vídeo.